Salut, Salut à, à tous, tous. Bon, pour commencer, merci à Fabien pour ton nom Paypal. Merci. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, bah, baleine. Hein. Encore en baleine, forcément. Obligé, on est à Puerto Madryn, rassemblement de tous les voyageurs. Bah, C'est l'époque. Ouais, d'ailleurs, on tard. en croise pas mal. De voyageurs ou de baleines Les deux. <rire> Mais on a aussi eu droit à une petite tempête, on va dire. Ouais, vous allez voir, on a même gonflé le petit bateau gonflable. Bah, donc on vous laisse regarder de toute façon la vidéo, contempler ces belles images. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. École. Ah bah dis donc, ça qui m'élève hein. Ah c'est hallucinant, elles sont juste juste là devant nous là. C'est impressionnant. Regardez ça. C'est impressionnant. Il oh, y en a une qui a sauté là-bas, on a entendu. Le splash. C'est marée montante là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc le drone, c'est mort. Wow. Oh, regardez la queue Oh, le bruit que ça fait quand ça retombe Énorme, 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 énorme. La queue encore. Alors, ça vous plaît C'est génial. Regardez, regardez ce qui va sortir de l'eau. Pas, 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 pas. Avec le petit à côté, énorme. Et finalement, ça va assez vite. Hein. Oh le bruit, c'est magique. Toujours avec euh, Libre Co Aventure, ils sont en train de faire leur intro, comme nous devant les baleines. On est garé là, le camion là. Il y a Marc et Muriel aussi, un Toyota avec une Globe Camper. On vous les présentera s'ils si. veulent faire une petite présentation. Ils viennent d'Afrique aussi. Ils ont voyagé beaucoup avec euh, Libre Co Aventure. Et je sais pas, ils doivent sentir quand on sort les GoPro, euh, elle se cache. Quand on est au camion par la fenêtre, on en voit plein dehors, on en voit plein. Dès qu'on s'approche, elle se cache. Mais bon, c'est un super spectacle.
en fait elles sont vraiment juste 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 au bord je sais pas si vous voyez les remous là elles viennent de replonger et c'est fou parce qu'aujourd'hui c'est une mer d'huile et ce matin quand on s'est réveillé il y avait une baleine qui bougeait pas au bord j'ai cru qu'elle s'était échouée qu'elle était morte mais en fait non il y a eu beaucoup de vent hier et peut-être elles se reposent apparemment souvent le matin c'est comme ça elles restent tranquillement au bord à se reposer Maintenant à compter, il y avait 14 baleines euh, ce matin visibles. Il y en a là, 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 là. Là-bas, il y en a encore. Enfin, je ne sais pas, à la caméra, je pense que ça ne se voit pas. Mais en plus, à chaque fois, c'est deux baleines, parce qu'en général, c'est la mère et le petit. Donc, euh, c'est impressionnant. Hein. Qu'est-ce que tu fais On va aller essayer de se faire une photo avec le drone et les baleines sous le bateau. Tu vas te faire retourner et écrabouiller. J'espère qu'on va pas se prendre une claque de queue parce qu'il y a un gars qui m'a dit si tu te prends une claque, c'est comme si tu prenais un bus dans la tronche. Et nous, là, c'est école. On profite parce qu'aujourd'hui, il fait très beau. Il n'y a pas de vent parce que souvent, le problème, c'est le vent. Allez, au boulot, Manon Maman, après oui. ça, j'aurais terminé l'école Non. Je pense qu'elle a trouvé une nouvelle méthode. Ça l'a fatigué d'utiliser ses jambes. Ça y est, le bateau est gonflé. On est en bivouac. Tous les trois. Et là, c'est l'école. Bon, on était en train de se faire un bon apéro, on était en train de manger. Et là, abandon de poste pour tout le monde. Il flotte. Regardez un peu la vue à travers la fenêtre. Le bruit que ça fait. Oh, ça arrête plus, regardez. Il y en a une qui vient de sauter juste en face de nous. Là. Et on n'a pas de chance, il pleut Et tout ça vu de la fenêtre du camion. Il fait pas toujours beau en Argentine, vraiment pas de bol. Aujourd'hui c'est jour de pluie. En plus les baleines elles étaient bien de sortie, mais là on va rester bien au chaud. Ça va être un jour de montage vidéo. Et on a gonflé le bateau, bah pour rien quoi. Ah, il sera prêt pour demain s'il fait beau. Du coup, il est sur le toit, le bateau gonflable. <rire> On verra demain la météo. Quand t'as commencé à le gonfler, ça allait. Il faisait super beau. Et ça n'a pas duré. Non. <rire> Maintenant, est-ce qu'on va vraiment y aller On va voir. Parce qu'il y a Christophe des Mankata 4 qui nous a envoyé une vidéo. Oh, C'est un truc de fou. La baleine, elle ouvre sa gueule et elle chope un bateau avec deux personnes. Les gens, ils finissent dans la gueule de la baleine. Je me dis que ça peut être... Une bonne vidéo quand même. Hein. Donc Marie va y aller, je vais filmer. Et on vous fera une vignette. Marie accroche à la glotte. Bon, aujourd'hui, euh, mauvais temps. Hein. Enfin, mauvais temps. Il fait 16 degrés, mais le problème, c'est qu'il y a du vent. Il y a un petit peu de baleine au rendez-vous. Donc, euh, bah, tranquillou, montage vidéo. Équetage d'haricots verts. Petite côte de porc. Et puis bah tranquille, tranquille camion aujourd'hui, on verra euh, dans l'après-midi. Il est déjà 14h en même temps donc euh, on verra ça tout à l'heure. Fin de journée si c'est mieux. Hé hey, On a l'impression d'être dans un bateau, regardez 
Oh la vache, et ça souffle là. Regardez, regardez, regardez. Ça souffle bien. Hein. Je vais nettoyer les carreaux, ça y est, ils sont repourris. Ça bouge plus. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Est-ce qu'il touche pas là Il touche la paroi là. Et on va se retourner tout à l'heure. C'est le camion là. Qu'est-ce qu'il fait le camion oui. Mais grave Oh, il y a eu un splash de baleine oh, Elle a les baleines, elles s'excitent là. Est-ce que je tente d'ouvrir la fenêtre pour voir Elle n'ouvre pas hier. Hein. Oh Oh, le téléphone il s'est volé. Elle va voir qu'on va ouvrir celle-là et ouvrir l'autre derrière, comme ça ça va faire un tunnel. Ah bah non, les Ça va moins secouer. <rire> pas filmé grand chose hier parce que bah temps pourri quoi par contre ce matin regardez il y a une belle marée hein. ça a réussi à passer la la marche là on a de l'eau euh, pas loin hein. une belle grande marée il faudrait que ça se calme un peu et qu'on voit les baleines tout près de nous là ce serait pas mal Regardez, il est là le bateau. En fait, il n'a jamais servi parce qu'on l'a gonflé, il y a eu du vent. Et jusqu'à maintenant, en fait, soit il y a eu du vent, soit il y a eu beaucoup de monde, bah, soit il n'y a pas de baleine. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent euh, l'après-midi, mais ce matin, il n'y a pas de baleine. Et les baleines, elles sont toutes vraiment dans le fond. Donc, euh, bah, il reste là le bateau. Et puis alors, euh, on est avec ici une famille française avec deux enfants. Là, des Français, et là-bas aussi, Libre Eco Aventure, un couple de Français. Alex, pour une fois, il a trouvé des copains. Là, on a les faux folles. Et on a décidé d'aller faire une petite balade jusqu'à par là-bas. Est-ce qu'il y a une baleine échouée Mais il y a 3 km je crois, pour y aller. On va voir si on le fait ou pas. On se fait une sortie avec les enfants pour les défouler et pour aller voir. La baleine que vous devez sûrement pas encore voir, mais nous on la voit de très très loin. Elle est énorme. Enfin moi elle fait 15 mètres de long. Voilà un petit baleineau échoué. Alors lui ça fait un petit moment. Euh, on voit sa langue et surtout on voit ses fanons. C'est ce qui permet de filtrer l'eau de mer. Il avale des grosses quantités d'eau de mer. Et quand il a recrache, il a fait passer au travers des fanons pour récupérer les petits poissons et les petits crustacés. Une côte pour Et ouais, et on voit là, bah, c'est des os, hein, puisque c'est des mammifères. On voit sa colonne vertébrale, ses côtes. Et ça, c'est juste un bébé, il doit faire 3 mètres. Qu'est-ce que c'est
Alors là, on a un bébé lion de mer, mais il doit être un peu mal en point. Il est encore vivant, mais peut-être il s'est fait attaquer ou il est malade, je sais pas. Ah bah voilà ouais, ça va. Oh il y a mes grichons oh là là, ouais. C'est un bébé de toute façon il est tout petit hein. Alors là on a un baleineau avec la tête en moins C'est rigolo parce qu'il est rose Et là on a les fanons d'une baleine adulte je pense hein euh, sans doute de la baleine ah ouais. qui est juste là. Ah ouais, ouais. C'est un truc de fou. Là, c'est impressionnant. Hein. Grave, c'est ouais, À l'autre côté des fanons. Dans la partie la plus longue, là, ça fait 1m50 à peu près. C'est balèze. Hein. C'est épais quand même. Hein. Et là, la baleine adulte. Là, quand tu dois nager à côté de ça dans l'eau, oh, ouais, ça là, doit là, être quelque fou. chose. Hein. C'est énorme. Du coup, Véro me disait qu'il venait pas têter les petits. C'est la mer qui est, euh, éjecte du lait. Et ils le boivent dans l'eau Ouais. Donc ça, ça serait ces deux mamelles. Là, on voit sa langue, un peu ses fanons. Non, là, il est... Là-haut, là, il sort. Il est là, ouais. Ah ouais, là, il est là-haut. Ouais, je l'ai pas vu. Ah, regarde le soleil. Ouais, là, il est, ah, il est là. Ah, et ça, c'est des petites callosités ouais, qu'ils ont là qui font qu'elles sont blanches. Choix, ouais. Et c'est à l'intérieur, du coup. Ils commencent à se décomposer un peu. Alors, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que c'est les algues rouges qui sont à l'origine des décès de baleines cette année. Après, il y a d'autres des locaux qui disent qu'il y a une euh, fabrique d'aluminium ici et que très certainement que les rejets ne sont pas très contrôlés et que ça ne doit pas arranger la qualité des eaux. D'autres qui disent que la ville était tellement plus petite avant et a grandi tellement vite, passé de 20 000 à 200 000 habitants, que certainement que tous les rejets ne sont pas très très aux normes. Alors ça par exemple, c'est un bout de peau de baleine. Vous voyez, ça fait au moins un centimètre d'épaisseur, un centimètre et demi d'épaisseur. Elle a la peau coriace. Hein. Et bien marée haute, on ne peut plus passer par là. On est passé juste quand il fallait. Allez, regardez. Couleuvre ou serpent, on sait pas trop, donc on va pas s'approcher. Faudra regarder la pupille, mais on va pas on aller voir. la voir. Non, 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 c'est bon tes conneries. Est-ce que la pupille est fendue ou pas Ronde. Fendu, c'est un serpent. Ronde, c'est une euh, couleuvre. Allez, regardez une petite barque de pêcheur. Ils rendent le filet. Bon, j'imagine que les baleines se prendront pas dedans, sinon ils sont dans la merde. Et nous, on est presque arrivés. On rentre. Eh ben, ça fait déjà 5h15, 6h15, 7h15. Ça fait déjà 2h15 qu'on marche. Regardez un peu le sprinter. Je sais pas si on a ces modèles là en Europe là, mais il est immatriculé au Montana. Mais ça doit être des Suisses du coup. Il est magnifique. La Reos qu'il a, il est super beau. Un petit Mercedes. 10 tonnes. Des Allemands. 4x4. Mammouth. Et là on arrive dans le camp de Giton. <rire> Allez, ça y est, on y est. Deux heures et demie de balade. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Allez, on quitte le camp.
comment pour refaire le plein d'eau, faire des courses et tout ça. On a tenu 8 jours avec l'eau et honnêtement les deux derniers jours c'était restriction. Et on a entendu dire que les stations service donnaient pas d'eau aux voyageurs ici ou alors des fois oui, des fois non. Alors probablement parce qu'il y a beaucoup de touristes dans le coin et que ça les embête de donner de l'eau parce que ça fait des grosses quantités. On va voir où est-ce qu'on trouve de l'eau. Alors vu qu'on est assez loin sur la piste, à chaque fois pour retourner jusqu'en ville, bah c'est 25 allées, 25 retours, donc ça va nous faire 50 km pour rejoindre Puerto Madryn. On a dû rester entre 2h30 et 3h à la station, le temps de faire toutes les machines. Je me suis lavé, Alex, Alicia aussi. Et des fois, c'est long d'être voyageur hein, pour certaines choses. Hein. Et encore, on a de la chance parce qu'ils nous ont laissé euh, bah, 3 heures devant une pompe, donc on bloquait pour se remplir notre eau. Et euh, à côté de ça, il y a d'autres Français, là, je crois, qui font le tour de toutes les stations du centre-ville et il n'y en a aucune qui accepte de leur laisser prendre de l'eau. Donc, ce n'est pas toujours si simple, des fois, de trouver de l'eau, même s'il y en a partout. Là, le gasoil commun, ils ne veulent pas nous vendre parce qu'on est étranger. Bon, on va aller chercher du gasoil ailleurs. Juste, on va en profiter pour remplir nos deux jerrycans avec euh, le gasoil euh, de meilleure qualité, vu qu'il va rester dans le temps dans les, dans les réservoirs. Ça sera peut-être mieux. Euh, je crois qu'on va aller se faire un petit resto ce midi. Hein. Ce midi, on s'est fait un bon petit resto de fruits de mer, poissons, tout ça. Et c'était cool parce qu'il y en avait pour... Euh, 11 200 pesos. Et sauf, sauf que Julien, il a pris de Jack Daniel. Et là, de 11 200 pesos, sont dépassés à 20 200 pesos. Trompé, bébé. 9 000 pesos pour de whisky. Ça fait 4 500 pesos de oh, whisky. J'arrête, j'arrête. Et ben, J'achète euh, une bouteille. Et voilà, ça fait cher le whisky. Parce qu'en fait, 9000 pesos, c'est prix d'une bouteille de 75 centimes de Jack Daniel. Là, ça a été le prix de deux verres. Bravo, Julien Une applause pour la Sadar. Bon, au final, ça nous est quand même revenu seulement à environ 66 euros en payant 20 200 pesos. Pour un bon restaurant un peu chicos. Mais bon, c'était bon. bon, mais c'est pas ce qu'on est habitué à payer en Argentine. Bon, bah voilà, de retour à notre petit campement. Il est 20h. Et demain, ils annoncent très mauvais temps. Et c'est vrai que là, on a le ciel qui se couvre. Il y a eu de la pluie, heureusement, pas là où on était. Mais on voit que là, ça vient gentiment au gris. Enfin, une journée euh, fatigante finalement. Parce que après euh, toute notre matinée complète au plein d'eau, à la machine, et ben, on a été manger au resto. Et puis finalement, derrière... Euh, il a fallu qu'on répare la chambre à air, il a fallu qu'on aille euh, faire les courses, euh, à passer de magasin en magasin, bah, on rentre seulement à cette heure-là. Ouais, les enfants, ils se défoulent enfin, ça leur fait du bien. Euh, je pense que demain, ça va pas être une journée, on va pouvoir profiter de l'extérieur. Regardez, là, on a la baleine et son baleineau, ils sont super excités. Et alors, on est nombreux à guetter, à espérer un saut, une queue ou je ne sais quoi, parce que là, on, on voit qu'il y, y a moyen, mais... Dit le on peut filmer. Une batterie. <rire> ouais, aussi ça s'est coupé. Là. Je disais ça y est, ça se coupe au moment où ils vont sauter. Mais euh, non, j'ai repris, ils ont toujours pas sauté. Alors je sais pas, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Mais euh, c'est ça le problème, c'est qu'en fait des sauts, on en voit régulièrement tous les jours, sauf que vous n'avez jamais l'appareil photo ou la caméra au moment du saut. Ça c'est évident. Donc en fait, on peut rester pendant des heures à pointer l'objectif et ils vont sauter. Quand on les vise pas, ça c'est classique. Alors c'est rigolo parce que là avec leur, euh, j'allais dire leur aileron, mais non c'est pas leur aileron, c'est leur nageoire. On a l'impression des fois qu'on voit des, des requins passer quoi. Donc ça c'est un bout de queue. Et donc ça n'a pas d'aileron une baleine, ça a une euh, nageoire caudale, la queue. Et ça, euh, bah, ses bras, hein, euh, nageoire pectorale. Et euh, franchement, des fois, ouais, on dirait des requins. Quoi. Elle nage avec un bout de, de nageoire qui dépasse. Regardez, un petit lion de mer. Alors, euh, pourquoi il est là Soit parce qu'il est fatigué, il vient se reposer. Soit parce qu'il vient mourir. Et personne ne peut rien faire en fait. Oh là là Voilà le grand pêcheur 
Je sais pas pourquoi Julien s'est lancé. Je pense qu'on n'aura pas le poisson. Attends, est-ce que moi je pêche de la fenêtre hein <rire> Très très bien. Je suis pas convaincu de faire même quelque chose. Hein. Vous le voyez le film Bon bah, de toute façon, nous on a décidé avec Véronique, si elle attrape du poisson, ce sera pour la petite lionne de mer. Je sais pas si Julien vous l'a déjà montré. On a un bébé lion de mer là, qui est venu se poser là et en général quand ils sont seuls comme ça, ben, en fait ils sortent de l'eau, c'est pour mourir. Alors elle est encore vivante, hein. elle se repose. Alors certains se reposent et puis après ils retournent, euh, retournent à l'eau. Mais euh, elle, elle me paraît manquer de force. Alors pour ceux qui se diraient, ah, faut l'aider, faut la sauver, ben, les guardes à parc, les... Les gardiens de la faune de la flore du coin, euh, ils disent que si un lion de mer vient s'échouer et, et est mal en point, bah, ils font rien en fait, c'est la nature, il faut les laisser mourir en paix. Bon, bah, J'espère qu'elle retourne à l'eau d'elle-même tout à l'heure. Il faut peut-être juste du repos parce que c'est encore un bébé. Quoi. Plus le temps passe et on a de moins en moins de visites de baleines, mais là on en a une qui est juste devant le camion. Et ce qui paraît, elle commence euh, tout doucement à repartir vers, euh, vers l'Antarctique. C'est beau, hein Elle sort ses nageoires énormes, là. Donc là, on a la mère et le petit juste à côté. C'est pour ça qu'il y a des nageoires plus petites. Alors il y a toujours des mouettes qui essayent de se poser sur les baleines quand elles sont comme ça, c'est rigolo. Regardez, il y a un lion de mer dans l'eau juste devant la baleine aussi. Je ne sais pas si vous avez vu sa petite tête émerger. Euh, là, j'ai encore vu le petit lion de mer. C'est encore un petit. Hein. Alors, c'est pas impossible que dans le sillage de la baleine, vu qu'elle remue un peu euh, la mer, ça fasse, euh, je sais pas, ressortir peut-être des poissons ou autre. Et c'est pour ça qu'il y a les mouettes qui leur tournent autour et les lions de mer aussi, peut-être.
attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.